ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணும் அப்படின்னா ட்ரைங்கோட மெடிஷன்ஸ் வந்து கன்கரன் ப்ரூவ் பண்ணும் அதுக்கு ஷார்ட்டான ஐடியா இருக்கு அது என்ன அப்படின்னா சிஎம் பிஎஸ் த்ரீ ஜி நியம் வச்சுக்கோங்க சினா கன்கரன் எம்னா மீடியன் பினா பொசிஷன் வெக்டர் எஸ்னா செக்ஷன் ஃபார்முலா இது ரெண்டு டிவிஷன் இருக்கு இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல்ட்டு நம்ம ரெண்டு வீடியோவும் பார்த்தாச்சு இப்போ இதில் யூஸ் பண்ணுற ஃபார்முலா வந்து செக்ஷன் ஃபார்முலாவோட இன்டர் டிவிஷன் த்ரீ ஜினா ஒன்றும் கிடையாது G1, G2, G3 ஜிஒன் ஜி டூ ஜி த்ரீனு மூணு பாயிண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அதான் இப்போ கன்கரன் கன்கரன்னா ஒன்றும் இல்லை த்ரீ லைன்ஸோ அதுக்கு மேலே வர லைன்ஸோ காமனாக ஒரு பாயிண்ட்டில் வந்து இன்டர்செக்ட் ஆச்சுன்னா அது வந்து கன்கரன் இப்போ பாருங்கள் இது லைன் ஒன் இது லைன் டூ இது லைன் த்ரீ இப்போ பாருங்கள் இது காமனாக இந்த பாயிண்டில் வந்து மீட் ஆகுது இதுதான் வந்து கன்கரன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து மீடியன் மீடியன் வேணும் அப்படின்னா மிட் பாயிண்ட் தெரியணும் இப்போ டைக்ராம் மேக் பண்ணிக்கலாம் ட்ரையங்கிள் மேக் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ட்ரையங்கிள் வந்து ஏபிசி ட்ரையங்கிள் கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் பி கேபிட்டல் சி இப்போ இந்த சைடு பிசிக்கு மிட் பாயிண்ட் வந்து டி இந்த சைடு ஏசிக்கு மிட் பாயிண்ட் வந்து இ இந்த சைடு ஏபிக்கு மிட் பாயிண்ட் வந்து எஃப் மிட் பாயிண்ட் தான் ஒன்றும் இல்லை அந்த சைடை வந்து ஈவனாக பிரிக்கும் இப்போ சைடு பிசி எடுத்துக்கோங்க டிங்கிற மிட் பாயிண்ட் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த டிக்கு லெஃப்ட்டும் பாருங்க டிக்கு ரைட்டும் பாருங்க இதை மெசர் பண்ணிங்கன்னா சேம் மெசர்மெண்ட் வரும் அதான் அடுத்து மீடியன் மீடியன் தான் ஒன்றும் இல்லை ஃபஸ்ட்டு மிட் பாயிண்ட் பாருங்க டி இதுக்கு ஆப்போசிட் பிட்டக்ஸ் வந்து ஏ அப்போ இந்த ஏவன் டியும் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வச்சு ஜாயின் பண்ணால் அதான் மீடியன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு மீடியன் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் மீடியன் இப்போ அடுத்த மிட் பாயிண்ட் பாருங்கள் இ இக்கு ஆப்போசிட் என்ன விட்டக்ஷன் பாருங்கள் பி அப்போ இந்த பி ஏ இன் ஜாயின் பண்ணால் அது செகண்ட் மீடியன் அப்போ பிங்கிறது வந்து செகண்ட் மீடியன் அடுத்தது பாருங்கள் மிட் பாயிண்ட்டு எஃப் அது இந்த சைடு ஏபியில் இருக்குது அப்போ அதுக்கு ஆப்போசிட் விட்டக்ஸ் வந்து சி அப்போ இந்த சி எஃப் இன் ஜாயின் பண்ணால் அது தேர்ட் மீடியன் அப்போ இந்த ட்ரைங்களுக்கு த்ரீ மீடியன்ஸ் வரும் நெக்ஸ்ட்டு பொசிஷன் விக்டர் இது பாருங்கள் பொசிஷன் விக்டர்னால் ரெண்டு விஷயம் கவனிக்கணும் அது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆர்ஜின் வரும் ரெண்டாவது வந்து ஸ்மால் எட்டஸ் வரும் அப்போ இந்த வெட்டக்ஸ் ஏவோட பொசிஷன் விக்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆர்ஜின் வந்து ஸ்மால் லெட்டர் தான் எழுதணும் ஏ வெக்டர் இந்த கேபிட்டல் பிக்கு B வெக்டர் வரும் இது C வெக்டர் வரும் அதுக்கப்புறம் இந்த மிட் பாயிண்ட் டி இதுக்கு பொசிஷன் வெக்டர் வந்து கண்டுபிடிக்கும் போது நம்ம ஸ்மால் லெட்டர் டி வெக்டரும் போட முடியாது ஏன்னா நம்ம செக்ஷன் ஃபார்முலா பார்த்துருப்போம் அதில் வந்து இன்டர் டிவிஷனில் பார்த்துருப்போம் அந்த பேசிஸ் இப்போ பார்க்கணும் இந்த டிங்கிற பாயிண்ட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த லைன் செக்மெண்ட் பிசியை வந்து ஒன் இஸ்ட் ஒன் ரைஸில் டிவைட் பண்ணுது அதுவும் இன்டர்னலாக டிவைட் பண்ணுது அப்போ வந்து இதோ இங்கே ஒன் இஸ்ட் ஒன் ரைஸில் அப்போ இது டேரக்டாக எழுதிடலாம் செக்ஷன் ஃபார்மில் இன்டர் டிவிஷன் யூஸ் பண்ணி பி வெக்டர் ப்ளஸ் சி வெக்டர் பை டூ இந்த மிட் பாயிண்ட் இக்கு பொசிஷன் வெக்டர் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்ட்ரைட்டாக எழுதிடுறேன் இது ஒன் இஸ் டூ ஒன் ரேஷியோ தான் இந்த இங்கிற பாயிண்ட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இன்டர்னல் டிவைட் பண்ணுது ஒன் இஸ் டூ ஒன் ரேஷியோவில் அப்போ செக்ஷன் ஃபார்மில் இன்டர் டிவிஷன் யூஸ் பண்ணி எழுதும்போது ஏ வெக்டர் ப்ளஸ் சி வெக்டர் பை டூ அடுத்தது இந்த தேர்ட் சைடு இப்போ இந்த ஏபி பாருங்கள் மிட் பாயிண்ட் எஃப் இதுக்கு பொசிஷன் விட்ட கண்டுபிடிக்கணும் இதுவும் அதே தான் செக்ஷன் ஃபார்மில் இன்டர் டிவிஷன் யூஸ் பண்ணும்போது இதுவும் ரேஷியோ ஒன் இஸ் டூ ஒன் ரேஷியோவில் டிவைட் பண்ணுது அப்போ நான் டேரெக்டாக எழுதிடுறேன் ஏ வெக்டர் ப்ளஸ் பி வெக்டர் டிவைட் பை டூ இப்போ எல்லா பாயிண்ட்ஸுக்குமே நம்ம வந்து பொசிஷன் விட்ட கண்டுபிடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு இந்த த்ரீ ஜின்னு பார்த்துருக்கோம் அதாவது ஜி ஒன் ஜி டூ ஜி த்ரீ அதை தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு மீடியம் எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மீடியம் ஏடி தானே இப்போ பாருங்கள் ஏடி இதில் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஜி ஒன்று ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன் இந்த ஜி ஒன்னுங்கிற பாயிண்ட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த லைன் செக்மெண்ட் ஏடி அதாவது இந்த மீடியம் ஏடியை டூ இஸ் டூ ஒன் ரேஷியோவில் பிரிக்குது அது மட்டும் இல்லை இந்த ஜி ஒனுக்கு வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா பொசிஷன் வெக்டார் கண்டுபிடிக்கணும் ஜி ஒனுக்கு பொசிஷன் வெக்டார் அப்படின்னா ஓ ஜி ஒன் வெக்டார் அதை வந்து செக்ஷன் ஃபார்முலா இன்டர் டிவிஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் 
Let G1 be the point on AD dividing it into the riser to his stone. That is already said. Now, we can see the OG1 vector. That is equal to. Now, the section formula introduction is done. Now, the data is here. That is what is 1 into OA vector plus 2 into OD vector divided by 1 plus 2. Now, in the OA vector, the position vector is the diagram. A vector. In the OD vector, the position vector is B vector plus C vector by 2. If we substitute this, we will get the OG1 vector. So, 1 into A vector plus 2 into OD vector is B vector plus C vector divided by 2. Whole divided by 1 plus 2 is 3. 2 to get cancel. So, final is the final. A vector plus B vector plus C vector divided by 3. This is the OG1 vector. Now, we have to take the first meaning of G1. That is the next meaning of BE. That is the meaning of CF. This is the meaning of G2, G3 and the position vector. Then, the second meaning of G2. What do we do? This is the meaning of G2. This is the second meaning of G2. This is the 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 meaning of G2. OG2 vector equal to 1 into OB vector plus 2 into OE vector divided by 1 plus 2. This is which is equal to 1 into OB vector and OE vector and position vector. So, we will see the diagram. Now, B vector is the same. 2 into இந்த OY வெக்டர்க்கு வந்து A வெக்டர் plus C வெக்டர் by 2 வரும் whole divided by 1 plus 2 இந்த 2 to cancel ஐயிரும் A வெக்டர் plus B வெக்டர் plus C வெக்டர் by 3 வரும் இது எதுக்கு நான் OG2 வெக்டர்க்கு அதாவு G2 ஓட position வெக்டர்க்கு next வந்து இந்த CF மீடியனுக்கு G3 பாய்ந்திடுத்துக்கும் அது என்ன ரேசியல் அப்பா அதுக்கும் position vector வந்து கண்டுபிடிப்போம். அப்பா பாருங்க, OG3 vector equal to section formula introduction is பண்ணி நம்மில்லும் போது 1 into OC vector plus 2 into OF vector divided by 1 plus 2 1 into இந்த OC vector இருக்குப்பல C vector 2 into இந்த OF vector பாருங்க, இதுக்கு position vector வந்து எருதுனோ அதை இந்த OF வந்து A vector plus B vector by 2 அதை இங்க substitute பண்ணாப் போரும் அப்பா எல்லமே small addressல A vector plus B vector divided by 2 whole divided by 1 plus 2 இந்த 2 2 cancel ஐயிரும் final அப்பத்தினா numeratorல A vector plus B vector plus C vector divided by 1 plus 2 வந்து 3 வரும் OG3 vector வந்து A vector plus B vector plus C vector by 3 வரும் இப்பிதல் observe பண்ணினான் தெரியும் இந்த G1 உங்குர பாய்ந்த ஓட இந்த G1 உங்குர பாய்ந்த ஓட position vector வந்து என்ன வருதோ அதுதா இந்த G2 பாய்ந்துக்கும் position vector வருது next அதே position vector தா G3 வருது அப்பா இந்த points G1, G2, G3 இவள் position vectors எல்லாமே same வருந்து different வருதல் அப்பான் அனா பண்டுனா G1, G2, G3 வந்து காமனா G நடுத்துகிறேன் இப்பே உங்கள் தெரிந்திருக்கும் என்ன அப்படினா நம் அப்பிருவு பண்ணியாத்து என்ன இந்த triangle medians AD, BE, CF இந்த 3 mediansமே காமனம் பாய்ந்து வலை intersectாகது அது என்ன அப்படினா அந்த 1 மார்ப் பணிக்கிறேன் இது வந்து 2 மார்ப் பணிக்கிறேன் இது வந்து 3 மார்ப் பணிக்கிறேன் அப்பா from 1, 2 and 3 we find that the position vectors of the 3 points G1, G2, G3 are 1 and the same hence they are not different points let the common point be G therefore the 3 medians are concurrent and the point of concurrence is G இதான் students medians of triangle are concurrent proof thank you students